ഹലോ അപ്പോ ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഏവറേജ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒരു മാസം എത്രത്തോളം വരും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ചേട്ടൻ പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സീരീസ് വീക്ക്ലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് റെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയിൽ ഓഫർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാശ് നമുക്ക് സാലറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ജപ്പാനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാശ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സാലറി ഉള്ള ജോബ് ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ വിസേനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജന്റ് നമുക്കൊരു ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എത്ര സാലറിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം എൻ ഉണ്ട് എൺപതിനായിരം എൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഇതില് വീഴരുതല്ലോ അപ്പൊ കൊറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എത്ര സാലറി കിട്ടിയാലാണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഓഫർ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് താമസിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഹാഷ് ഏകദേശം നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ വരുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ആയിട്ടാണോ വരുന്നതെന്നാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ടോക്കിയോയിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഔട്ടറിലാണോ താമസിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റെന്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേഷനോട് എത്രത്തോളം ക്ലോസർ ആണ് അത് പ്രൈവറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഏരിയ ആണോ ഈ യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏരിയയിലൊന്നും അല്ല ടോക്കിയോയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ റെന്റിന്റെ വേരിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇയറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ടോക്കിയോയിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നോക്കാം സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും റെൻറ്റ് വൈസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള അല്ല യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബെഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസോ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ മൂവിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു നമ്മളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേമിനൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഈ സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഷോപ്പ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് ഡമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വാങ്ങണേലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന് ബെറ്റർ സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെസൽസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അടുത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷെയർ ഹൗസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല ഒരു ഹൗസിനകത്ത് പല റൂമുകളിൽ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഷെയർ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരിക്കും കോമൺ
ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നോക്കണം ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അടുത്ത് കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ കൂടിയത് കൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രൈവറ്റ് ഏത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഈസിയാണോ അത്രയും റെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇയർ അനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ റെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൾഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റെൻറ്റ് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ഇൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കീ മണി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ് പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൂറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൂർ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് അവിടെ അഞ്ച് നില വരെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലും ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളൊക്കെയുള്ളവരെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ അതിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഫ്ലോറിംഗ് വന്നിട്ട് തത്താമി ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ അവരത് മാറ്റണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും അപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് പഴയ മോഡല് വീടായിരിക്കും ഈ ക്യാൻസലേഷനിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാശ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിരിക്കും അത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൂവ് ഇൻ ആയാലും മൂവ് ഔട്ട് ആയാലും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഏജന്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ കീ മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ മൂവ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലീനിങ് ചാർജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ആർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ എമൗണ്ട് എന്തായാലും അവർ പിടിക്കും അത് ഓബിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ അത് ക്ലീനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാലന്റിന് കൊടുക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിക്കും പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ പിടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും വൺ മന്ത് നോട്ടീസ് പീരീഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിൽ മുന്നേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു യു ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ കൺവീനിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ്
അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാച്ചുലർ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതോ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര പേരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു വൺ ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു റൂം ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റവ് ആണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ എൽ ഡി കെയിൽ താഴെയുള്ള ഹൗസസ് എടുക്കുക വൺ എൽ ഡി കെയോ അതിനുള്ള താഴെയുള്ള ഹൗസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പീപ്പിൾ ഷെയറിംഗ് ആണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ അതിൽ കൂടുതൽ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഇന്ന് പോകാം അല്ലാതെ ടു എൽ ഡി കെ മേളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നോ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പേർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഉള്ളത് ഷെയർ ഹൗസസ് എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക്കലി അലൗഡ് അല്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ സിറ്റി ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്ത് താമസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നോർമലി അവര് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരിലെടുത്തിട്ട് നമ്മള് ആളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അതായത് ആ അഡ്രസ് തന്നെ നമ്മൾ സിറ്റി ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ റെന്റിന്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ യൂട്ടിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് ഗ്യാസ് ബില്ല് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഇവിടെ വരാറുള്ള ബില്ല് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് ചിലപ്പോ അത് ത്രീ തൗസൻഡും ഒക്കെ വരാം അപ്പോ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മാറും ഇപ്പൊ സമ്മറിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എ സി ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ വിന്റർ വരുമ്പോ ഹീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബില്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറും പിന്നെ ഗ്യാസ് ബില്ല് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അധികം വരും പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണവരാവും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ബില്ല് നല്ല കൂടും അപ്പൊ അത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും പിന്നെ വിന്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ വാട്ടർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലായാലും ഇപ്പൊ വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് വാട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാട്ടർ ബില്ല് വന്നിട്ട് ടു മന്ത്സ് വൺസ് ആണ് ആ ബില്ല് വരിക അതും ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്വന്റി തൗസൻഡോളം എന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറണോണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ വീടിന്റെ വലിപ്പ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറാം ഒരു ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂട്ടിലിറ്റീസ് പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസിൽ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഏത് പ്രൊവൈഡറിന് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കണക്ഷൻ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് തന്നെ മൊബൈൽ ബില്ല് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പേര് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും കൂടി ഏത് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റീസിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസറിയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ ഗ്രോസറി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ പെടും ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസറീസ് വേറെ വാങ്ങണം അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടില് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ഡെലിവറി ആയിട്ട് അവര് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മിനിമം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അത്രയും കാശ് വരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാ പുറത്തുനിന്ന് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഫാമിലി അല്ല ബാച്ചിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് അത്രത്തോളം വരില്ല നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടില് കുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തധികം പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗിന് മന്ത്ലി ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി ഷോപ്പിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനം റൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രോസറി ഷോപ്സിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത് അതും വീക്ക്ലി ആവറേജ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഓൾ ടുഗദർ ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് മന്ത്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റെൻറ്റ് കുറവുള്ള അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഔട്ടറിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് കുറവുള്ള ഏരിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സെൻട്രൽ ടോക്കിയോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൗസ് റെൻറ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഔട്ടറിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ട്രാവൽ നോർമലി എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെന്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്സിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺ അവർ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പാസ് ഉണ്ടാവും മന്ത്ലി പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് പാസ് സിക്സ് മന്ത്സ് പാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സെയിം റൂട്ടിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം വൺ മന്ത് പാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ ആണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന വൺ അവർ ട്രാവൽ ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പാസ് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പാസ് കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓഫർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഞാൻ മന്ത്ലി നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വീക്ക്ലി പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവാവും ട്രെയിനിലൊക്കെ പോയി പുറത്തേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ ഔട്ടിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി വരാനുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് മിനിമം ചാർജ് പക്ഷെ നമ്മളത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിനിമം ചാർജ് വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് അത് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ബസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ബസ് നമുക്ക് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് സീയിങ് പ്ലേസസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള പാസസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് റെയിൽവേ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് പാസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അല്ല നമ
പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി പ്രൊവൈഡഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് നമ്മൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമുക്ക് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഓഫീസ് വഴി നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വിത്തൌട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസസ് വെരി ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ബില്ല് വന്നിട്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ബില്ല് തന്നെ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിനും ഒക്കെ പാടെ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മൊത്തം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണോളം വരും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് മെഡിക്കലും വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പെൻഷൻ പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു സാലറിയിൽ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പെൻഷനിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെൻഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ടാക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് വരും അതായത് നമ്മൾ ഏത് സ്ലാബിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാബ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാലറി ഏത് പാക്കേജിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ടാക്സും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫൈനലി എത്ര കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ എത്താനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു ബെറ്റർ ഓഫർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജപ്പാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ബാച്ചിലർ ആണെങ്കിൽ എത്ര സാലറി മിനിമം എത്ര സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു മന്ത്ലി സാലറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ലാക്സ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സേവിങ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം സേവിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്സ് എബോ മന്ത്ലി സാലറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റില്ലാത്തൊരു സേവിങ് അതായത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് സേവിങ് അല്ല ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ര എന്താ പറയാ ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സാലറിയാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിഡ്സ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് കിഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ കിഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സെവൻ ലാക്ക് എബോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം ഒരു മിനിമം സേവിങ് വലിയൊരു എമൗണ്ട് സേവിങ് അല്ല ഒരു മിനിമം സേവിങ്സോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം കിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനി കിഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്ര കാശ് നമ്മൾ കിഡ്സിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും
ഒരു മീലൊക്കെ ലഞ്ച് ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ പോയി കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡും അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് അങ്ങനത്തെ ചെലവുകളൊക്കെ ഈ എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ടിങ്ങിന് മിനിമം എക്സ്പെൻസിൽ പോയി വരുന്നവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് പോയി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലോത്തിങ് ആയാലും പ്രിഫറൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒരു മാക്സിമം ഒരു മന്ത്ലി നമ്മൾ ഇത്ര കാശ് ഇങ്ങനത്തെ മിസ്ലേനിയസ് എമൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇയനോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എത്ര കാശ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലോത്തിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നാട്ടിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ബ്രാൻഡഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ എത്താം നമ്മൾ എത്ര കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആവറേജ് നമുക്കൊരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആ രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ആവുന്ന തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വരുള്ളൂ എന്നാലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നോർമലി ഇവിടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മന്ത്ലി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ആയി പോകും വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു മീഡിയം സ്കൈലിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും മിനിമമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു മിനിമം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കോസ്റ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സാലറി ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജോബ് ഓഫർ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഇയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചാടി കയറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ്സ് ആയാലും ഒക്കെ പറയുക എന്താണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താലോ പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും കൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു